नमस्कार बिहार 24 फोर सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन मैं हूं कन्हैया ठाकुर आज एक बड़ी खबर बड़ी दुखद खबर मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल अंतर्गत बेहट उत्तरी पंचायत वार्ड नंबर तेरह से आ रही है शुक्रवार दोपहर बाद एक दर्दनाक मौत हुई यह बड़ी खबर शुक्रवार की है बिजली के ग्यारह हजार हाई वोल्टेज बिजली के तार में लोहे का सरिया सटने से 35 वर्षीय उक्त युवक की मौत हुई मृतक की पहचान बेहट उत्तरी पंचायत वार्ड तेरह डोमरा चौक निवासी डोमी पासवान के 34 वर्षीय पुत्र पवन कुमार पासवान के रूप में हुई है घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि पवन अपना घर बना रहा था नीचे में लोहे का सरिया काट कर रखा गया था उसी को उठाकर वह घर ले जा चाह रहा था उसी समय सरिये का एक भाग ऊपर से गुजर रहे ग्यारह हजार के खुले तार में सट गया तुरंत ही उनकी ऑन स्पॉट मौत हो गई मौत के बाद चीख पुकार मच गई लोग झुके हुए तार को देखकर आक्रोशित होने लगे और देखते ही देखते झंझारपुर शहर की मुख्य सड़क को स्थानीय लोगों ने बांस बल्ला से जाम कर दिया सड़क जाम होते ही दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई स्कूल खत्म होने वाला था और स्कूल बसें भी बहुत सारी जाम में लगी हुई थी दोपहर दो बजे के बाद सूचना पर आर एस ओ पी एस एच ओ पुरुषोत्तम कुमार दलवल के साथ जाम स्थल पर पहुंचे भीड़ में साबिर लोगों को काफी समझाया लोग आक्रोशित थे लेकिन पुलिस ने धैर्य से काम लिया बताया कि आपदा कोष से राहत मिलेगी लोग राहत की भी मांग कर रहे थे पुलिस अधिकारी बिजली विभाग के अधिकारी से बात की और प्रखंड के अधिकारियों से भी बात की पुलिस अधिकारी प्रखंड और बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर आपदा अथवा दुर्घटना मद से चार लाख रुपए दिलवाने का भरोसा दिलवाया जनप्रतिनिधि लोग भी भीड़ को काफी समझा रहे थे तत्पश्चात लोगों का आक्रोश कुछ शांत हुआ इस दौरान बेहट उत्तरी पंचायत के मुखिया सीमा शर्मा क्रियाक्रम के लिए स्वयं के स्तर से 2000 मदद देने की भी बात कही मुखिया पर प्रतिनिधि पवन कुमार शुरू से ही घटनास्थल पर मौजूद थे उन लोगों ने भी सड़क जाम को खत्म करने की दिशा में पुलिस के साथ गंभीर प्रयास किया लगभग एक घंटे के बाद जाम हटा यातायात चालू हुआ और लाश को पोस्टमार्टम में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई लाश को पोस्टमार्टम में भेजी जाएगी झुके हुए खुले तार को बिजली विभाग हटाने की भी बात कही है उल्लेखनीय है कि यहां मुख्य सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है बिजली पोल को सड़क निर्माण के दौरान हटाकर थोड़ा स्पेस भी देना है एक साथ दोनों काम बिजली विभाग करने का प्रयास कर रही है ताकि पोल भी शिफ्टिंग किया जा सके और तार को भी नए सिरे से लगाया जा सके मृतक पवन कुमार पासवान मुंबई में रहकर मजदूरी करता था पैसा जमा कर गांव में घर बनाने की उनकी योजना थी छठ में वो घर आया था घर बनाने का काम शुरू किया था उसी घर के ढलाई के लिए कटे हुए सरिया को घर ले जाते समय उसकी मौत हो गई डोमी पासवान के तीन पुत्रों में पवन कुमार पासवान सबसे बड़ा पुत्र था उनके दो छोटे भाई मदन कुमार एवं रमन कुमार हैं सबसे छोटे भाई रमन कुमार के बारे में बताया गया कि वह मुख बधिर हैं मृतक की पत्नी सुधीरा देवी उनकी माँ गीता देवी अपने पति और बेटे की लाश को देखकर खुद ही बेहोश हो रही थी बड़ा दर्दनाक माहौल था वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करना भी बड़ा कष्टदायक लग रहा था मृतक के आठ वर्ष और दस वर्ष के दो लड़के भी हैं जो अपने पिता को देखकर बेआवाज से खड़े थे कुछ उनके मुंह से आवाज़ निकल नहीं रही थी अचानक हुई मौत से पूरा इलाका सन्नाटे में आ गया था मृतक के घर के लोगों के आगे लोगों की भारी भीड़ जमी हुई थी आक्रोशित युवाओं ने एक तरफ सड़क जाम कर दिया था तो दूसरी तरफ परिवार की महिलाएं बेहोश होकर गिर रही थी संभालने वाले खुद नहीं संभल पा रहे थे लोगों के आंख में आंसू आ रहे थे अंततः लाश को किसी तरफ पोस्टमार्टम में भेजने के भेजे जाने के बाद माहौल तो कुछ शांत हुआ मौत ने मोहल्ले से गुजरने वाले नीचे झुके तार पर एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि जब भी मोहल्ले से कोई तार गुजरती है तो बिजली विभाग को यह देखना चाहिए कि उस तार की ऊंचाई कितनी है किसी कंडीशन में उस तार तक लोग पहुंच तो नहीं सकते हैं और अगर बिजली विभाग सभी तारों को ढका हुआ तार में बदलने में जल्द से जल्द कामयाब रहे तो इस तरह की घटनाएं से लगाम लगा जा सकता है फिलहाल आप देखते रहें बिहार ट्वेंटी फोर सच्चे सामना चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कुछ भी करना हो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें धन्यवाद